జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండల కేంద్రంలో బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు గుజ్జుల రామకృష్ణారెడ్డి విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ధర్మపల్లి బీజేపీ ఇన్ఛార్జి కన్నా అంజయ్య గొల్లపల్లి మండల అధ్యక్షులు కట్ల మహేష్ గుజ్జుల రామకృష్ణారెడ్డి తదితరులు మాట్లాడుతూ ఇండియాలోకి ఎవరు చొరపడ్డా ఊరుకునేది లేదని అన్నారు బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఇండియాలోకి అక్రమంగా పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఆరు లక్షల మంది అక్రమ వలసదారులను గుర్తించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా రెండు వేల తర్వాత వచ్చిన వారిని గుర్తించామని రైల్వే స్టేషన్లు బస్సులు దగ్గం చేశారు కనుక విధ్వంసక వ్యాఖ్యలు చేసిన వారి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని అన్నారు ఎక్కడైతే పాకిస్తాన్ లో భారతదేశం నుంచి విడిపోయినటువంటి పాకిస్తాన్ లో కానీ బంగ్లాదేశ్ లో కానీ లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువుల మీద కానీ అక్కడ ఉన్న సిక్కుల మీద కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మైనార్టీలు ఉండేటువంటి క్రిస్టియన్స్ మీద కానీ బౌద్ధుల మీద కానీ జైనుల మీద కానీ దాడులు జరుగుతా ఉంటే ఆ దాడులను అరికట్టడానికి కొరకు నువ్వేం ఆ దేశాల మీద ఏమో ఏ రకము తీసుకొచ్చు వాళ్ళు ఇక్కడ శరణార్థులుగా వస్తే ఇలా వాళ్ళ పౌరసత్వం ఇస్తా అంటే ఈ దేశం మొత్తం విభజించేటువంటి ఒక కుట్రతో తీవ్రమైనటువంటి అల్లర్లు సృష్టిస్తూ ఉన్నారు ఈ దేశం ఉన్నటువంటి ఒక్కటే నరేంద్ర ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు క్లియర్ గా చెప్పినారు ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ఏ పౌరునికి నష్టం లేదు ఏ పౌరుని యొక్క పౌరసత్వం రద్దు కాదు ఏ యొక్క పౌరుడు ఈ దేశంలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఈ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ దేశంలో పౌరులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరికి ఎలాంటి భయం లేదు ఆందోళన ఎందవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఈ దేశంలో అక్రమంగా ఎవరైతే చొరబాటుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రం ఈ దేశం నుంచి తిరిగి పంపించాలి ఈ దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇవాళ పశ్చిమ పశ్చిమ బెంగాల్ ఉన్నది మమతా బెనర్జీ అక్కడ ఎవరు ఎవరితో గుండా గిద్ద చేస్తా ఉన్నది ఎవరైతే అక్రమంగా చొరబాటుదారులు ఉన్నారో ఎక్కడ అక్రమ అక్రమంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వలసదారులు ఉన్నారో వాళ్ళతో అక్కడ ఆయన ప్రభుత్వం నడిపిస్తూ ఉన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువుల మీద ఇతర మతస్తుల మీద తీవ్రమైనటువంటి దాడులు చేస్తూ ఉన్నది అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక రాజకీయ కోణములు ఆలోచించి ఇలా కమ్యూనిస్టు పార్టీ కానీ మిగతా ఎన్ఆర్సీని వ్యతిరేకించే రాజకీయ పక్షాలన్నీ కూడా ఏ కోణములు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాయి ఓటు బ్యాంక్ కోణములు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాయి కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి భారతదేశానికి పాపం వచ్చినటువంటి శరణార్థులు మైనార్టీల సంగతి ఏంటి కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి పండితులు ఢిల్లీ రోడ్ల మీద శరణ విచ్చగాల మారిపోతే పట్టించుకొని పార్టీ వల్ల విపరీతమైనటువంటి అల్లర్లు చేసి ఈ అల్లర్ల ఈ నిరసనలను దేశ వ్యాప్తం చేసింది ఎన్ని రోజులు పాకిస్తాన్ ఉన్న హిందువుల గురించి కానీ అక్కడ ఉన్న మైనార్టీస్ ప్రజల గురించి కానీ ఎందుకు ఆలోచించాలి ఈ బంగ్లాదేశ్ లో ప్రజల గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో దాడులు జరుగుతా ఉంటే ఎందుకు ఆలోచించాలి ఇవాళ ఎందుకు కాశ్మీర్ లో దాడులు జరిగి కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి పండితులు అక్కడ ఉన్న హిందువులందరూ వలసలు వచ్చి ఢిల్లీ గుపాకుల మీద ఉంటే ఎందుకు ఆలోచించాలి ఇవాళ దేని గురించి మీరు ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు ఈ విషయాలన్నిటి కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇది కేవలం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కొరకు మైనార్టీ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కొరకు మెజార్టీ ప్రజలు అవమానిస్తూ ఉన్నారు ఈ రకమైనటువంటి దుర్మార్గాలకు భయపడే సమస్య లేదు ఎన్ఆర్సీ ఖచ్చితంగా అమలు చేసి తీరవలసిందే మేము మా రాష్ట్రంలో ఎంఆర్సీ ఎన్ఆర్సీని మేము అమలు చేయం మీకు రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉండే పరిమితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంది ఎన్ఆర్సీ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఏ రకమైన పరిమితి లేదు కేంద్రము జాతీయ పౌరసత్వ సవరణ పౌరులుగా ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంశం ఆ అంశాన్ని మీరు చేతులకు తీసుకుంటా అంటే కుదరదు ఇవన్నీ విషయాలు మాట్లాడడం తప్పు ఈ దేశంలో నిజాయితీగా బతికేటువంటి వ్యక్తులకు స్థానం కల్పించడం కొరకే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఇవాళ మోడీ గారి ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి విషయాలు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ దేశంలో కామన్ సివిల్ కోడ్ కూడా తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఈ దేశంలో కామన్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొచ్చి ఏదైతే ఎన్ని సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కొరకు ఏదైతే వాడుతా ఉన్నారో ఈ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు భారతదేశం నుంచి పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏమైంది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చి అగ్గిరి రగులుతుంది అన్నారు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చిన కాశ్మీర్ లడక్ అన్ని ప్రాంతాలు జమ్మూ ప్రాంతం వద్ద కూడా ప్రశాంతంగా ఉన్నది ఈ దేశంలో త్రిబుల్ తలాక్ తో ఏదైతే ముస్లిం మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతా ఉన్నారో ఆ ముస్లిం మహిళలు ఇబ్బందులను తొలగించడం కొరకు త్రిబుల్ తలాక్ చిత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా అయోధ్యలో రామ రామ జన్మభూమి కట్టాలనేటువంటి విషయం అయో అయోధ్యలో రాముడు పుట్టిందని అపాల గోపాలం ఏం చదువు రాని గ్రా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఒక అమాయక రైతులు అడిగితే కూడా ఇలా అయోధ్యలో రాముడు పుట్టిందని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి దాన్ని కూడా ఒప్పుకోలేనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును కూడా వ్యతిరేకించేటువంటి పరిస్థితులు వీళ్ళు వచ్చినారు ఇవాళ ఈ దేశంలో అత్యంత అవసరం ఉన
खचिता देशा संबंधी देश समग्र संबंधी प्रति विषय में एक् राजी लेकिन भारतीय जनता पार्टी केन्द्र प्रभुत्म मुझे मुझे को प्रयत्न चस्ता दयसे प्रजू कांग्रेस पार्टी गल एनआरसी व्यतिरेक टीआरएस पार्टी यानी मिगता राजकीय पक्षा अर्थंजेस को 